Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a descomponer números utilizando las potencias de base 10. Así que vamos a ello. Cuando yo descompongo un número, tengo cuatro formas en las que lo puedo hacer. ¿vale? Vamos a recordarlas porque ahora entenderéis cómo se descompone utilizando las potencias de base 10. Porque voy a necesitar una de las anteriores. Eh, una de las formas de descomponer es indicando la posición de cada cifra. ¿El 4 qué posición tiene? Ocupa la posición de las centenas. Más el 5. El 5 está en las decenas. Más el 6. El 6 en las unidades. ¿Vale? Esto indicando la posición. Otra manera es indicando el valor. ¿Qué valor tiene 4 si está en las centenas? 400. ¿Qué valor tiene 5 si está en las decenas? 50. ¿Y qué valor tiene 6? 6. ¿Vale? Y luego de esta podemos sacar otra que es multiplicando por la unidad seguida de ceros. Es decir, por 1000, por 100, por 10, etc. El 4, el 400, lo podemos seguir multiplicando 4 por 100, ¿verdad? Entonces es como eh, expandiendo esta manera. 4 por 100 más 5, ¿cómo lo consigo? 5 por 10 más... 6, 6 lo podéis poner por 1 si queréis, ¿vale? O poner los 6 sin más. Pues bien, de aquí es de donde puedo sacar la eh, descomposición utilizando las potencias de base 10. ¿Por qué? Porque si recuerdo, 100 se puede expresar como 10 al cuadrado. Pues ahí es donde utilizo la base 10, la potencia de base 10. ¿Veis? 4 por, en vez de escribir 100, pongo 10 al cuadrado. Más 5 por 10, más 6. Aquí el 10 podéis poner 10 elevado a 1, pero no es necesario. Si dejáis 10 ya queda indicado, ya es, se reconoce que es 10 elevado a 1. Y aquí lo mismo, podéis poner también 6 por 1 si queréis, o incluso por 10 elevado a 0, que es 1. ¿vale? Pero así también es eh, totalmente válido. Pues bien, esta es la descomposición utilizando las potencias de base 10. Sería esta. Si nos piden solo descomponer este número utilizando potencias de base 10 sería escribirlo de esta manera multiplicando cada cifra por la base 10 que corresponde en este caso al 100, al 10, etc. ¿Vale? Vamos a descomponer ahora estos números utilizando la descomposición en base 10 Vamos a descomponer 630 y para ello me voy a apoyar en la forma anterior la que hemos visto en la que multiplicamos cada cifra por 100, por 10 Depende de, de su posición, ¿vale? Pues 6 lo tendría que multiplicar por 100 más 3 por 10 más 0. Como es 0 no es necesario eh, escribirlo. Y ahora de aquí es de donde saco qué potencia de base 10 es el 100. Pues el 100 es 10 al cuadrado porque tiene dos ceros más 3 por 10 y ya lo dejo. Entonces ya me quedaría así. Pero veis, me ha ayudado el apoyarme en este para sacar... Eh, la descomposición en potencias de base 10. Pero si lo quiero hacer directamente sin necesidad de hacer la anterior, porque a lo mejor cuando son números grandes, pues es un poco rollo escribir tanto para luego lo, lo único que me van a pedir es esto. Pues bien, os voy a dar un truco. Si tengo, por ejemplo, este número y quiero hacerlo directamente, me fijo en la primera cifra la, y la escribo. Y escribo por 10. Y ahora voy a poner un exponente en el 10. Y en el 10 tengo que poner... ¿Cuántas cifras hay después del 2? 1, 2, 3 y 4. Pues es el número que pongo. Más. Siguiente cifra es el 6. Por 10 también. Y ahora el exponente va a ser las cifras que hay después del 6. ¿Cuántas cifras hay? 1, 2 y 3. Pues pongo un 3. Más. Voy a ponerlo aquí debajo mejor. Para que nos quepa. 2 por 10 a la cuarta. Más 6 por 10 al cubo, más, y vamos por el 3, 3 por 10, y ahora cuento, ¿cuántas cifras hay? 1 y 2, pues pongo 2, más 8 por, como solo hay una, pongo un 10, no hace falta poner el 1, más 2, ¿vale? Otro truco es, si ya empiezo por 10 a la cuarta, y... y todos los números van seguidos sin haber un 0 entre medias, sé que el siguiente 10 va a llevar 1 menos un 3, el siguiente un 2, el siguiente un 1, que el 1 sabéis que puede no ponerse. Y esta es la descomposición en base 10 de este número. Vamos a hacer ahora el siguiente. 
lo que hemos dicho, me fijo en el número, en el primer número, que es el 1. Multiplico por 10 y cuento 1, 2, 3, 4, 5. Pues pongo un 5. Más. El siguiente, como es un 0, me lo puedo saltar y me lo salto. Voy al 4 ahora. 4 por 10. Y cuento 1, 2 y 3. Pues pongo un 3. Más 3 por 10. ¿Cuántas cifras hay detrás? 1 y 2. Más 4 por 10. ¿Cuántas cifras hay detrás? Como hay una, pues puedo poner un 1 o dejarlo así. Más el 2. Y ya lo tengo. ¿Veis? Qué sencillito. Si venís de un ejercicio en el cual habéis tenido que descomponer utilizando todas las formas anteriores, podéis extraerlo de la tercera forma. Pero si lo queréis hacer directamente, veis que con este truco tan sencillo es muy fácil. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.